Okay. Asistiza uti utetezi wa katiba, utunzaji siri, wana diplomasia wafunguka. Habario taipata katika ukurasa wa ne. Gazeti la uhuru kweli daima lenye limeandika Rais Samia awaagiza mawaziri kuti kiapo ni wakati akiwapisha aliyowateua awaimiza kuilinda na kuitetea katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ataja mambo matatu muhimu ya kuzingatia hasa swa lazima la kuheshimu mamlaka katika utendaji kazi habari kwa ndani zaidi ni katika ukurasa wa pili na rais mwingi wananchi Afrika Mashariki ndugu kihistoria bario taipata katika ukurasa wa tatu lakini pia TCU yafungua tena dirisha la udahili habari inasema tume ya vyo viku TCU imefungua tena dirisha la udahili kwa wanafunzi wa shahada ya kwanza hiyo ikiwa awamu ya nne kwa mwaka wa masomo 2022-2023 habari hiyo ni katika ukurasa wa tatu na jeshi la polisi la wakomalia panya rodi habario taipata katika ukurasa wa pili lakini pia watano wa hukumiwa kunyongwa kwa mauaji ya mume wa mwenye walibino habario taipata katika ukurasa wa sita na Zanzibar yatoa pole kifo cha daktari aliyekufa kwa Ebola nchini Uganda habario ni katika ukurasa wa kumi. gazeti la habari leo guji la habari Tanzania lenye limeandika Simba Chaweni nchi inaheshimika inakopesheka bario ni katika ukurasa wa saba na maarapisi kuanika jinsi walivyodhibiti uhalifu wa bario ni katika ukurasa wa saba Samia mkali viapo vya mawaziri Aa, wasomi washauri wawe wabunifu wadhibiti uwizi habari ipi imepambwa na habari picha ikionyesha mawaziri kutoka kushoto Dr. Stagomena Taxi mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki Innocent Bashungwa ulinzi na jeshi la kujenga taifa na Angela Kairuki Tamisemi wa kila kiapo cha maadili baada ya kuapishwa kushika nyadhifa zao ikulu Dar es Salaam jana. Dr. Mwinyi asistiza udugu biashara EAC habari ni katika ukurasa wa tatu lakini pia serikali yafanya operesheni kimya kimya utoroshaji madini habari ni katika ukurasa wa saba na Tanzania ya Ngara shirika la mawasiliano kimataifa. Gazeti la Zanzibar leo lenye limeandika Dr. Mwinyi Afrika Mashariki inapaswa kushirikiana, pendekeza utaratibu kutembeleana, ateua mkurugenzi mkuu zura. Na Samia wateule chungeni viapo, wafanya mabadiliko madogo baraza la mawaziri ya balio ni katika ukurasa wa pili lakini pia watuhumiwa ubadhirifu kugushi wapewa dhamana. Na Dr. Mwinyi aomboleza kifo cha daktari aliyefariki kwa Ebola Uganda. Bario utaipata katika ukurasa wa tatu. Mtazamaji na sasa tuangazie zile habari za michezo na burudani ambazo zimepamba kurasa za nyuma za magazeti ya Tanzania siku ya leo moja kwa moja. Nikienza nalo gazeti la Monasporti, gazeti maususi kwa habari hizi za michezo na burudani. Katika ukurasa wake wa mbele limeandika Yanga ya Zuga Ibenge apaniki mipango yake ya tibuka azizi atua usiku da na mgunda atema madini mastaa wafungiwa darasani wa Angola kukiona vigogo waongezeka kocha mganda na adabi ya prisons hief moto mbea habari ni katika ukurasa wa pili na tembo warriors yapiga mtu ukurasa wake wa nyuma mwana sport limeandika haikubaliki ten hag awabotukia mastaa wake mani united Zanzibareo katika michezo na burudani lenye limeandika mchezo wa ngumi kutobadili sera ya michezo Zanzibar na Pemba washauriwa kufanya mazoezi lakini pia Malindi uhamiaji ngoma nzito na Zahera ataja udhaifu wa idenge. Habari leo guji la habari Tanzania katika michezo na burudani limeandika Yanga ushindi kama kawa na Rwanda yataka maandalizi mazuri dhidi ya Mali lakini pia Serengeti Girls wa furahia bario ni katika ukurasa wa tatu na hapa kuna habari picha ikimonyesha beki wa kushoto wa yanga Joyce Lomalisa akiwania mpira dhidi ya wachezaji wa Ruv Shooting Michael Aidani na Abalkasim Sulaimani katika michezo ya ligi kuu kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam jana ambapo yanga ilishinda mabao mawili kwa moja na Tembo Warriors watinga sita bora bari ni katika ukurasa wa mwisho wa gazeti hili gazeti la uhuru kweli daima katika michezo na burudani lenye limeandika mgunda 
apata dawa ya Agosto na mabao ya Haaland ya mwibua Guardiola bali hiyo ni katika ukurasa wa 23 na mchengerwa aongeza nguvu Tembo Warriors Gazeti la Mwananchi katika michezo na burudani lenye limeandika soka nyota Costa Union asajiliwa nchini Bozini ya habari hiyo ni katika ukurasa wa 27 na Tembo Warriors kuiva Japani lakini pia Mgunda azidi kupeta Simba Obamiyangi kumuiga dilema dilema habari hiyo ni katika ukurasa wa mwisho wa gazeti hili lakini pia Haaland ana hati trick zote za Cristiano na timishanalo gazeti la Mwananchi gazeti la Nipashe mwanga wa jamii katika michezo na burudani ambapo lenyewe limeandika mgunda akili sasa kwa di Agosto Kaf wazidi kuandika rekodi ya ushindi Simba kuakosa Kapombe Banda Angola lakini na TFF yavuna milioni 376 mapro Simba na Yanga na hadi kufikia hapo tuongee asubuhi magazeti kwa siku ya leo haina la ziada asante kwa kuwa nami ni kurejeshe kwake Mansuri kule ile mela jijini Mwanza kuendelea na mjadala mkuu asante na nikutakia utazamaji mwema hapa Star TV Shukrani sana PNC asante kwa kutupitisha katika magazeti ya siku ya leo katika kile kilichoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti lakini pia kile kilichoandikwa katika kurasa za michezo na burudani hapa kupitia pia ujumbe wako tunakushukuru sana we mtazamaji ambaye umeendelea kututumia ujumbe mfupi wa maneno kupitia nambari ya simu 0737 930 830 na asante sana kwa kwa ambao unaendelea kutufuatilia pia kupitia mitandao yetu ya kijamii Facebook, YouTube pamoja na Instagram kwa kuandika neno habari Star TV na kuweza kutupata moja kwa moja. Lakini pia shukrani kwako wewe ambao unanifuatilia pia moja kwa moja kupitia ukurasa wangu wa Instagram Mansuri Jumanne. Pia nakushukuru sana. Na nipite katika jumbe ambazo mtazamaji pia umetutumia kwa kwa ambao ulikuwa unafuatilia sehemu ya kwanza iliyojiri kwenye habari huyu anasema Tunatamani sana kujua madhara ya dawa za asili. Manake sasa hivi pia kumekuwepo na mimea ambayo inapandwa kwa kemikali. Je, hiyo inakuwa ina madhara yoyote? Lakini mwingine huyu anasema uh, dawa za asili ni moja kati ya tiba ambayo inawaisha kuponyesha. Lakini kuna maeneo pia ambayo sasa hivi teknolojia imebadilika. Mfano, uh, zamani ulikuwa ukikatwa ukivunjika mguu na uwezo wa kutumia dawa ya asili na ukapona. Lakini sasa hivi teknolojia pia inazidi kuboreshwa na hospitali za kisasa. Haya mwingine huyu anasema tunataka tujue tofauti kati ya dawa za asili pamoja na mambo ya ushirikina. Je, hizi ni vitu ambavyo havi ndani na vitu kama hivyo? Ni mimea mnapataje utaalamu wa kujua mmea fulani unatibu tatizo fulani? Haya hilo pia ni swali ambalo limeweza kuulizwa na huyu mwingine anasema tupo pamoja anaitwa Grace kutoka Nyamwilolela. Asante sana Grace kutoka Nyamwilolela. Panyarodi kupitia magazeti, Panyarodi sio watoto wazuri kabisa pia familia zao zipo wapi? Jamani anauliza. Haya, hizo ni baadhi ya jumbe ambazo umenitumia wewe mtazamaji na mimi nakushukuru sana kwa kwa ambao umeendelea kututumia ujumbe huo na kuendelea kutufuatilia. Lakini endelea pia kufanya hivyo. Na sasa ni kupeleka tena kwake Brian Moses kwa ajili ya kwenda kumaliza sehemu ya mwisho ya mjadala wetu katika sehemu ya kwanza ya yaliyojili katika habari. Brian Moses karibu sana kwa ajili ya kumaliza sehemu ya kwanza. Lakini kumbukwe tu kwamba sehemu ya pili ya mjadala mkuu tutakao tunaangalia uh, ugonjwa, tutakao tunaangalia pia kuhusiana na e, mlipuko wa ugonjwa wa Ebola na hasa kwa Tanzania katika baadhi ya maeneo hali koje lakini katika jiji la Dar es Salaam kule hali itakuwaje tutakuwa naye Halana Ndomba ambaye ni mratibu wa elimu ya afya kwa umma kutoka mkoa wa Dar es Salaam Brian Moses karibu sana Asante sana Masuli kwa kutuwejesha tena kwa ajili ya kuhitimisha hapa na, na mgeni wangu bwana Samuel Sulus ambaye ni mdau wa maendeleo kutokea katika wilaya ya Serengeti. Hebu e, tuombie sasa tu kwa uchache tumesikia ma, 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 maswali ya wananchi hapo. Mnafanyaje ili kuweza kubaini kwamba mmea huu na huu ni tofauti na hauwezi kuleta madhara kwa kwa wananchi? Uh, kwa bahati nzuri kama nilivyotangulia kusema mm. tu, tunayo maabara ya kisasa. Mm. Kwa hiyo kupitia maabara ya kisasa mm. uh, labda niseme tu kidogo kwamba 
uh, sisi kama sisi sisi kama taasisi upande wa, wa dawa za asili uh, tunachokifanya ni kwamba hatuwezi tukampatia mtu dawa kabla hatujampima huo huo ndio utaratibu ambao taasisi tunatumia na bahati nzuri tunao ma, ma, madaktari ambao wamebobea tunaye dr uh, Peter Feleshi ambaye ni ni ndiye mtaalamu wetu tunao wataalamu wa maabara kwa hiyo kabla hatujakupatia dawa yoyote Blaya Moses umekuja pale mm. unasema kichwa kinauma hatuwezi tukakupatia dawa yetu ya asili kwanza lazima kwanza tukupime tukishagundua kwamba una changamoto fulani basi ndo tunaangalia aina ya dawa ya kukupatia mm. kwa hiyo tunafanya upembuzi ya kinifu kwanza wa kitaalamu wa kimaabara mm. kabla ya kumpatia mtu dawa zetu za asili mm. Samuel Abutuambie ni changamoto gani ambazo mnakabiliana nazo kama taasisi ambazo zinaweza kuwa ni kikwazo katika utekelezaji wa majukumu yenu uh, ni kweli kwa uh, cha kwanza niseme tu kwamba taasisi ya world changer tunapata changamoto hasa upande wa, wa kufanya uratibu wa namna namna gani ya kuwapata watoto wenye mahitaji maalum uh, unaweza kukuta familia kama familia ina watoto yatima ina watoto wanaoishi mazingira magumu mm. lakini bado tunapokuwa tunatoa ile huduma bado ile huduma wanaiona kana kwamba eh, ilikuwa ni, ni wajibu wao wapewe kile kitu sijui unanielewa mm. yani kwa mfano unatoa huduma labda ya chakula unatoa huduma labda ya mahitaji ya shule mm. lakini bado mzazi anashindwa kuwajibika ipasavyo kwa yule mtoto mm. unaweza kukuta ni mlezi lakini hebu jiulize tuchukulie mfano una 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 unatoa full uniform unatoa madaftari unatoa uh, suruali labda ya shule unatoa shati unatoa kila kitu mm. lakini mtoto anapoishiwa hata penseli mm. bado uh, mlezi atamwambia kwamba nenda taasisi ya world change akachukue penseli mm. kwa hiyo labda ni, ni, ni jaribu tu kusema mentality za walezi na wazazi mm. hata wanapokuwa wanapata msaada wasizielekeze sana kwenye kile kitu moja kwa moja mm. maana yake wao wanashindwa kuwajibika kwa ajili ya yule mtoto badala yake wanakuwa ni waku uh, tegemezi. Eh, wanakuwa tegemezi kwa kila kwa, kitu kila kitu nenda change kwa mimi ni sema tu kwamba uh, kwa vile we are the world changer tunahitaji tubadili mentality ya wazazi mm. walezi kwamba wawajibike kwa watoto wao hata kama taasisi na inawasaidia mm. Mm. kwa hiyo kauli yako ya mwisho kwa ona Serengeti ni ipi hasa katika kuhakikisha kwamba mnashirikiana kwa pamoja hasa katika kusukuma gurudumu ili la maendeleo na, na mimi nitoe rai ra yangu tu kwa wana Serengeti mm. wana mkoa mara kwa ujumla mm. kwamba taasisi ya World Change Vision mm. iko pale kwa ajili ya kuweka miradi ambayo ni miradi ya kuonekana mm. miradi ambayo ni miradi ya kuweza kusaidia jamii ya Serengeti mm. hasa vijana wanaoishi mazingira magumu mm. hasa vijana ambao wamehitimu kidato cha nne, wamehitimu form 6 uh, ili waweze kuja kupata elimu ya ufundi mm. niombe tu kwamba miradi ambayo taasisi ya World Change Vision inaiweka mm. katika ardhi ya wilaya Serengeti walezi wazazi na wananchi kwa ujumla mm. na viongozi waweze kuikumbatia waione kana kwamba ni sehemu ambayo itakuja kubadili mm. a, a, taswira nzima ya vijana wetu mm. walioko wilaya Serengeti na mkoa wa Mara kwa ujumla kwa serikali hasa katika kutatua changamoto ambazo zinawakabili kama taasisi ambao umeamua kuwekeza katika mkoa wa Mara Uh, kwa upande wa serikali uh, labda tu niseme kuna baadhi ya maeneo hasa katika eneo ambalo tunafanya ujenzi wa mradi uh, kuna changamoto tu ndogo hasa ya barabara kufikika kwa ni rai yangu tu kwa halmashauri ya wilaya Serengeti na hata serikali kwa ujumla juu ya uh, labda nisijajua kama ni tarura kwa ajili ya kuweza kufanya accessibility ya barabara kwenda katika eneo letu la mradi kwa sababu ule mradi ni chachu ya wilaya Serengeti si mradi wa taasisi ya World Change ni mradi wa watu wote wa wilaya Serengeti maana utakuwa beneficial kwa ajili ya vijana ambao wanaishi mazingira magumu vijana ambao wameshindwa kuendelea na masomo yao kwa hiyo uh, hiyo ndo rai yangu kwa Wow. Solo si Samuel tukushukuru sana na tukutakie kila laheri. Na, na kwa sababu unatoka katika mikoa ya mipakani huko tuendelee kuchukua tahadhari kama ambavyo tumeelekezwa na wataalamu wa afya hmm. kuhusiana na ugonjwa wa Ebola. Ni kweli. Na natoka mpakani huko. Ni kweli. Pale, ki... e, ni kweli. E. E, tutachukua tahadhari na tutaendelea kuelimisha uh, jamii nyingine juu ya uh, tukutakie kila laheri na salamu zao Serengeti. Na kushukuru sana. Asante sana. Asante sana bwana. Asante sana. Asante. Na mtazamaji wa Star TV kwa nukta hii atuna la ziada. Studioni tulikuwa na ndugu Sulusi Samuel huyu ni mkurugenzi kutoka taasisi ya World Changer Vision ambayo inatekeleza majukumu yake katika mashauri ya wilaya ya Serengeti hasa katika kutatua changamoto ambazo zimekuwa zikiwakabili wananchi hususan katika swala zima la elimu 
lakini pia afya na swala zima la mazingira kwa nukta hii hatuna na ziada kwako mansuri kwa ajili ya kuendelea na mjadala wa tuongea asubuhi nikutakie juma ndio njema na asante sana Brian Moses kutoka Dodoma na sasa tutakwenda katika mjadala wetu kwa kuanza kutoka Dar es Salaam ambako uh, huko Dar es Salaam tutakuwa na mtaalamu wa afya ambao tutakuwa tukiangalia kuhusiana na hasa eh, ugonjwa wa Ebola mlipuko wa ugonjwa wa Ebola na nimeona kuna kesi moja ambayo imetokea kule nchini Uganda ambako mtanzania mmoja daktari aliyekuwa akiendelea kutibu watu kule amefariki kwa ugonjwa wa Ebola lakini uh, hapa Tanzania bado hakuna hakuna visa ambavyo vimejitokeza kama baadhi ya maeneo mengine na kutoka uh, hapo Dar es Salaam mimi ni kusalim sana Athman Miura habari za asubuhi na karibu sana kwa ajili ya kuanza na kuendeleza mjadala kutoka hapo Dar es Salaam mimi nitakuwa napita katika maoni yako wewe mtazamaji ambayo utayatuma kupitia nambari ya simu ambayo inaonekana hapo katika runinga yako na moja kwa moja utayasoma bila tatizo lolote mlipuko wa ugonjwa wa Ebola na eh, na namna na serikali yetu ambayo imeweza kujidhatiti kukabiliana na mlipuko huo haya Athman Mihura kutoka hapo Dar es Salaam karibu sana na habari za asubuhi Athmani Miura jana tayari mimi nakwenda mapumziko nitakaporejea hapa moja kwa moja nitakupeleka kwake kwa ajili ya kuweza kuanza mjadala kutoka hapo e, moja kwa moja Dar es Salaam Yapo maneno mengi yanayozungumzwa mtaani lakini je tunafahamu kiundani zaidi Wanyama ni kitu fani kizuri sana yeah. Tendo dhalimu tendo fedhuri ndio unyama Je ni wapi na wakati gani sahihi unayotumia maneno haya la haula la kwata wengi hatuyafahamu maneno haya Kigogo kwa kwa, kwa mtaani ah, unajua wako ni kabosi ka aka mtaani yako Okay. Ah, yeah. ni chawa mdogo. Yeah. Una chawa ni chawa ni nini? Chawa ni kiongozi maarufu sana. Kwa <laughs> na Queen Ladiva katika kamusi ya mtaa, atakupitisha mtaa kwa mtaa kukuletea maneno yenye maana dhahiri ya lugha ya Kiswahili. Ni Tanzania nazungumza Kiswahili. Ni Tanzania but I can't speak Swahili. I grow up from somewhere else. Wapi wewe? Kamusi ya mtaa. Kwa na uwezo wa kufikiri jambo kwa kina ni tatizo la afya ya akili. Na ni mimi, mimi naogopa mayani ya ukimwi siogopi. Mbona upimi? Mbona 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 hupimi sasa dada mbona upimi wanaume wengi mnapigwa na wenza wenu kwa sababu ya uvivu yeah. stress inayosababishwa na ukosefu wa madini vichiko mwilini <laughs> na uzwazwa unaosababishwa na ukosefu wa vitamin B sara kilini mja mzito kasimama gari imejaa unakuta kibaba kimekaa tu Mwingine unapiga mwanamke na ni mjamzito. Wewe si ni muuaji kabisa wewe. Tiba ni moja tu. Busara za mlevi. Kiongozi kabisa unazungumza kama ni nene mkayamaliza kifamilia swala la ubakaji mbaya kabisa wewe unayeishi kwa kufuatilia maisha ya watu yasiyo kuhusu wewe utaki kuyapa kisogo mtoto wa miaka kumi na tatu anamkata mbaba mzima miaka arobaini panga haogopi damu kutana na daktari wako mlevi mwenye busara kila jumamosi saa tano kamili asubuhi na marudio ya tiba ni kila jumapili saa tano kamili usiku hapa hapa star tv na sasa tuelekee moja kwa moja Dar es Salaam kwake Athman Miura kwa ajili ya kutuanzishia mjadala wetu sehemu ya kwanza na mjadala wetu sehemu ya pili tukiwa tunaangalia juu ya mlipuko wa ugonjwa wa Ebola na namna serikali inavyochukua hatua za kukabiliana na mlipuko huo Athman Miura za asubuhi na karibu sana kwa ajili ya sehemu ya pili 
ya mjadala wetu mkuu najua dar es salaam ni moja kati ya jiji ambalo lina mkusanyiko wa watu wengi ukienda maeneo ya Kariako ukizunguka maeneo ya Ilala ukienda maeneo ya Vingunguti pamoja na maeneo mengi nafikiri watu ni wengi lakini vile vile ndio uh, hasa Dar es Salaam kuna bandari kubwa ambayo nadhani wageni wengi wanachukua mizigo kutoka hapo eh, Dar es Salaam ukiangalia wa Kongo wanaingia na kuchukua mizigo hapo katika bandari ya Dar es Salaam Waganda wa Kenya na mataifa ukija Malawi, Msumbiji, Zambia kote huko nafikiri kwa asilimia kubwa wanatumia bandari yetu ya Dar es Salaam lakini vile vile pia ni mji ambao unaingiza wageni wengi kwa maana ya watalii na ni mji ambao unapokea wageni wengi ambao wanatoka nje ya mataifa mbalimbali na kuingia eh, hapa nchini Tanzania wengi kituo chao cha kwanza ama kituo chao inakuwa ni Dar es Salaam maana yake ni kwamba uh, ni mji ambao una watu wengi lakini vile vile una wageni wengi ambao wanaingia sasa najua tunaye mratibu wa afya ambaye pia atatusaidia kuangalia namna ambavyo E, wamechukua tahadhari za kuhakikisha basi ugonjwa huu au ingii lakini katika maeneo mbalimbali tunavyo viwanja vya ndege hapo tuna ja, e, ja, e, tuna, tuna JK uh, ile terminal 3 pale nafikiri ni moja kati ya uwanja wa ndege mkubwa ambao unapokea wageni wengi vipi huko nini hasa e, miundo mbinu wameitengeneza katika kuhakikisha watu nakabiliana na ugonjwa huu hapa Ebola lakini vile vile tuna maeneo mengine mengi ambayo tunahitaji tuweze kuona tahadhari zinachukuliwa kwa hiyo atupitishe ala ni ndomba ambaye ni mratibu wa elimu ya afya kwa umma mkoa wa Dar es Salaam atusaidie lakini vile vile tujue walau dalili e, hasa mtu mwenye ugonjwa wa Ebola ambaye ameupata dalili zake za awali ni zipi inapotokea ameupata afanyeje E, matibabu ya koje hatua za kwanza nini kifanyike na mambo mengine tutakuwa tukiendelea kujuzana lakini kwa mtazamaji anayo nafasi ya kuendelea kutumia ujumbe wake mfupi wa maneno kupitia nambari ya simu ambayo inaonekana hapo katika runinga yako na kama una swali pia tunaye mratibu sasa e, kutoka mratibu elimu ya afya kwa umma mkoa wa Dar es Salaam Athmani mihura mimi ni kupokeze na ni kupatie sasa kijiti kwa ajili ya kuendeleza mjadala kutoka hapo Dar es Salaam. Habari za asubuhi na karibu sana kwa kuanzisha sehemu ya pili ya mjadala wetu. Sana Mansuri Jumane Dar es Salaam tupo vyema kabisa. E, tumeamka na tupo hapa kwa ajili ya kuungurumisha gudumu la maendeleo e, kama ilivyoada ni awamu ya pili ama sehemu ya pili ya mjadala wetu ama tuongea asubuhi na sasa hivi ni mada sehemu ya pili na kama unavyoona mtazamaji hapo mada yetu kwa siku ya leo ni mlipuko wa ugonjwa wa Ebola nafahamu fika ugonjwa wa Ebola upo hapo nchi ya jirani ya Uganda na kuna kesi kadhaa zimesha ripotiwa uh, kwa maana kwamba kugundulika kwa mgo wa gonjwa wenye eh, ugonjwa huu wa Ebola. Hapa Dar es Salaam mimi ni Athmani Mihula na ninaye hapa mgeni wangu huyu eh, anaitwa Alana Ndomba ni mratibu wa elimu ya afya kwa umma kutoka mkoa wa Dar es Salaam. Tutakuwa hapa mpaka tatu kamili ndipo tutafunga pazia la tuongea asubuhi kwa hapa Dar es Salaam. Nikukaribishe Alana na nikusalimu habari za asubuhi. Salama habari za leo. Salama habari za mkoani huko. Salama tu habari za kazi. Kwema kabisa, kwema kabisa. Yeah. Sawa, leo tupo hapa kuangazia ugonjwa, mlipuko wa ugonjwa huu wa Ebola. Eh, huo Ebola ni ugonjwa aina gani? Karibu. Asante ndugu mtangazaji. Ebola ni ugonjwa wa hatari sana ambao huwa unasababishwa na virusi vya Ebola. Mm. Ni ugonjwa miongoni mwa magonjwa ya mlipuko ambayo huwa yanatokea nchini. Ndiyo. Uh -huh. Sawa. So, na umesema hapo unaambukizwa na virusi vya Ebola. Unaambukizwaje sasa? Hivyo virusi kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine. Kwa kweli namna unavyoambukizwa ugonjwa huu, huu unaambukizwa kutokana na kwa kula au kugusa mizoga uh -huh. kwa sababu inatokana kwenye nyama ambayo uh -huh. ina vai ina virusi. Uh -huh. Kwa hiyo kama mwanadamu atatumia nyama ile uh -huh. au atashika mzoga ule au atagusa damu damu ya mzoga au maji maji uh -huh. basi atapata ugonjwa wa Ebola. Uh -huh. Kwa hiyo namna ya kuambukiza 
Ah, uh, imetokea sana sosi yake ni wanyama. Wanyama. Kwa hiyo mwanadamu anapata kutoka kule kwa kula zile nyama ambazo ni mizoga kama nilivyozungumza mm. na akisha pata sasa na yeye sasa ile maji maji katika mwili wake, jasho, mm. damu vyo vyote vile. Mtu mm. mwingine akigusa basi naye anaweza akapata ugonjwa wa Ebola. Mm. Yeah. Sasa eh, dalili zake zipoje huu ugonjwa wa Ebola? Tumeshaona kwamba unaambukizwa kutoka kwanza ulitoka kwa mnyama kwenda kwa binadamu mm -hmm. na binadamu anamwambukiza binadamu mwenzie kupitia maji maji yanayotoka mm -hmm. sehemu eh, za mwili wake machozi. Yeah. Machozi na yamo eh machozi. Ndio. Aha. Basi ha, tuje dalili sasa dalili eh, zinaanzaje? Dalili dalili zake zipoje kwa sababu tujaje zinaanzaje? Dalili zipoje? Kwa kweli dalili za awali kwamba mtu atajisikia kichwa kinauma anaweza akajisikia kutapika, anaweza akaharisha na mwili ukao umelegea, ukakosa nguvu. Dalili ya mwisho zaidi ni ile kutoka damu kwenye sehemu zote za wazi. Anaweza akatoka damu domoni, puani, kwenye macho, hata sehemu za haja kubwa na ndogo. Kwa hiyo hiyo inakuwa ni dalili ya mwisho ambayo ni hatari zaidi. Lakini kwa mwanzo mtu anaweza kasikia kichwa akaona labda ni kitu cha kawaida mm. lakini pia jinsi siku zinavyo muda unavyoendelea nasikia mwili unachoka mm. lakini anaweza katapika akaharisha mm. na wakati mwingine ni sema tu sio lazima mtu awe na zile dalili zote kwa mara moja mm. lakini zikishaambatana mbili au tatu zaidi ni vizuri kabisa kupata ushauri wa kitaalamu mm -hmm. katika hizi dalili ambazo umezileza hapo um, zinaanza eh, muda gani baada ya mtu kuambukizwa huu ugonjwa wa Ebola. Yaani kakala nyama ile au kamgusa mgonjwa ni muda gani unachukua mpaka kuona hizi dalili labda kichwa, eh, homa kwa kweli kabla kufika ile dalili yes. kuu ya kutoka damu. Ni kuanzia siku mbili mpaka siku ishirini na moja mm. Kwa hiyo mtu anaweza akapata kuanzia siku mbili mpaka siku ishirini na moja hapo katikati mm. ndipo anaweza kaanza kupata zile dalili. Mm. Na hapo katikati kama kabla hajaanza kupata dalili mm. anakuwa bado hawezi kuambukiza hawezi kuambukiza hawezi kuambukiza mm. ndio maana pengine watu ambao wanatoka sehemu mbalimbali mm. inawezekana labda amepata kule mm. amekuja Tanzania mm. akiwa yuko mzima hatujui kama ame ameugua au vipi kwa hiyo kwa watu wote ambao wanatoka inchi zile ambazo tuna wasiwasi nazo huwa tuna namna tunafanya kuwafuatilia mm. kwa hiyo kipindi cha siku 21 kwa hiyo mm. pita hizo huwa tunasema kwamba huyu hana tatizo hili mm -hmm. yeah. sasa sasa tuje tuje katika kujikinga unajikingaje sasa huu ugonjwa kwa kweli kujikinga kwa ugonjwa wa Ebola kwanza tunashauriwa kabisa tusile nyama yani mizoga wakati mwingine mm. unaweza kuta mnyama amekufa kulingana na hali ilivyo ya kitoweo watu wakaamua kutumia kile kitoweo mm. lakini pengine kina wale virus kwa hiyo tusitumie mizoga au kula nyama ambazo tunahisi kwamba ina virusi vya Ebola mm. mm. lakini pia um, kwa tamaduni zetu ile habari za kusalimiana na kushikana mikono ni mila na desturi ambazo tunazo lakini kwa, kwa kipindi kama hiki ambacho tunaona kwamba tunaingia kwenye magonjwa ya milipuko mbalimbali tunashauri kwamba hiyo kusalimiana kwa mikono tuweze kuipunguza kabisa au kuacha kwa sababu unaweza kusalimiana na mtu ukakutana jasho lake au ana kidonda ambacho kiko wazi tukaenda kushika na wewe kaenda ukapata lakini pia ikitokea kuna mgonjwa wa Ebola hatupaswi hatu hata ku kushika zile nguo zake ambazo alikuwa anatumia labda au mashuka yake pengine mm. au pengine mtu mwingine anaweza kuwa labda vile vyombo ambavyo alikuwa anatumia kwa wale ambao watu wanakuwa karibu mm. bado tunaona kwamba ile inaweza kasababisha kwamba na wewe ukapata ugonjwa wa Ebola mm. lazima kushika vitu vyake labda wakati kumhudumia kuna namna ambazo tunaelekeza namna gani unaweza kumhudumia mgonjwa wa mm. Ebola mm. lakini katika tu mazingira kawaida huko mitaani kuna hizo tunawafundisha kwamba lazima tujikinge kwa sababu jambo hili kujikinga sio ajikinge yule nijikinge mimi ujikinge na wewe tukishajikinga wote ndio tunaweza tukapona kwa kweli ni ugonjwa hatari ambao unaua kwa haraka sana e, wakati wa covid 19 ama uviko 19 e, tuliambiwa kwamba vile virusi e, ukishika sehemu mfano ndaki tasa kile eh yeah. e, basi mbaye mwenye maambukizi akishika pale anaacha vile virusi yeah. na ukivishika unakuwa tayari umevibeba yeah. labda ukishika maeneo ya wazi pua macho yeah. eh basi unapata una, una maambukizi vipi kuhusiana na Ebola hiyo nayo bado tunaendelea kushauri mm. kila taasisi kila mahali lazima 
watu wanayo kwa maji tiririka na sabuni mm. na lazima tutumie vile vifukusi kwa ajili ya kuweka kwenye vitasa kwenye milango mm. kwa ajili ya kuepuka haya maambukizi kutoka kwa mtu mmoja au mwingine lakini inaambukiza nawe kwa njia hii inaambukiza kwa sababu mm. usitashika pale kwenye kitasa mm. alishika mtu ambaye ana shida hiyo mm. kwa hiyo utakutana pale na ile jasho lake mm. ukishika na wewe unaweza ukapata mm. na ukaondoka hapo ukajiona kwamba labda hujapata lakini baada ya hizo siku mbili mpaka 21 baada ukapata dalili hizo za ugonjwa na usijue pengine uliopata kwa sababu sisi ni watu ambao huwa tunaingia na kutoka sehemu mbalimbali kwa hiyo bado tunasisitiza habari ya kunawa maji na sabuni iendele na vifukusi iendele na kila mahali unapoingia tunapaswa kuona kwamba kuna hivyo vitu vya namna hiyo kwa ajili hata watumishi na watu mbalimbali ndio sasa kuna sasa kwa mkoa Dar es Salaam me maandalizi ya poje kwa sababu mkoa wa Dar es Salaam ni lango kuu eh tuna bandari hapa Kwe. tuna uwanja mkubwa kabisa wa ndege wageni wanaiminika kila pembe ya dunia ehe maandalizi ya poje na katika ile ripoti tuliyosoma ya kutoka wizara ya afya aliyetoa waziri wa afya alisema kwa mikoa mitano ambayo ipo hatarini eh alafu kuna mikoa e, mingine kumi, mina moja hivi e, kama sijakosea e, ile ipo 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 katika katika hatari ya kati Dar es Salaam ipo katika hatari ya kati ehe maandalizi ni yapoje sisi kwa kweli kama mkoa Dar es Salaam baada ya kupata taarifa kutoka serikali ya Uganda ile tarehe ishirini oh. kwanza tulianza na vikao vya ndani kuona kwamba ili tatizo liko nchi jirani na sisi ni ni, ni tunaweza tukawa kwamba na sisi tupo Uh, tuko na hatari ya kupata kulingana na mazingira ya jinsi tulivyopakana. Mm. Kwa hiyo tulishirikisha kwanza waganga wakuu, tulishirikisha viongozi mbalimbali. Baada ya hapo tukaanza kwanza kushirikisha ngazi ya jamii wenye vitu wa mitaa kwa sababu ndio mm. wananchi. Wana, wana Kama kule chini wasipokuwa na taarifa huku juu bado hatuwezi tukaokoa jamii ya Dar es Salaam na Tanzania kwa ujumla. Mm. Kwa hiyo baada ya ushiriki huo pamoja na watu wa bandari na airport ziko uh, Tanzania ambazo zinachukuliwa kwa mfano pale airport wameia makiata ndege ambazo zinatoka zile nchi ambazo zinaonekana mm. kwamba zina shida mm. na abiria wanatupatia sana ushirikiano kwa sababu inabidi tuandikishe tunachukua history zaidi maana ile kukagua zaidi zile nyaraka zao na nini tunachukua history zaidi mwingine anaweza kuambia mm. labda akikwambia ametokea kule Mubende sasa mm. mtu kama huyo ambaye ametokea Mubende sehemu ambayo unaona kwamba kuna tatizo kama hilo kwa sisi nakwenda tusaidia zaidi na wale wengine wote ambao wanakuwa wametoka Uganda basi huwa tunawaandikisha tunachukua namba zao za simu na tuna namna namna ya kuwafuatilia mm. ili kuona kwamba katika hizo siku kuanzia hizo siku mbili mpaka hizo siku ishirini na moja afya yao ikoje mm. kwa kweli wanatoa ushirikiano mkubwa sana tunapata namba zao na tunawacheki tuna kuna watu ambao wanafuatilia kwa ajili ya kufuatilia leo ameamkaja anaendeleaje mm. kwa sababu bado uwezo ukamchukua tu ukaanza kumweka pale airport ukamfungia ukafanya nini hapa mm. lakini kwa ushirikiano ambao wanaufanya tunaenda vizuri hata mm. bandari pamoja na airport wote kikubwa tunachoshukuru ni yule ushirikiano kwa sababu kama hakuna ushirikiano mtu aweza akatoa namba ya simu akasema iko wapi anafikia wapi labda mnaandaa sehemu au mnafuatilia kama ni hoteli fulani mm. alafu atoe ushirikiano tunakuwa tunapata wasiwasi labda mm. alishiriki mazishi ni au ametokea ile sehemu mm. anataka labda atuletee shida mm. na kwa Tanzania mpaka sasa bado tuko salama mm. lakini tunachojitahidi ni kuchukua tahadhari ili ugonjwa usiweze kuingia Tanzania mm-hmm. ndio tahadhari hiyo umeeleza umeeleza hapa kwa mkoa wa Dar es Salaam mnafuatilia wale ambao eh either umetoka katika maeneo ambayo ni eh ya namna ugonjwa huo eh au mwingine kama hivyo umesema labda amechiriki mazishi na mengineyo. Ah uh, vipi kuhusiana na vifaa labda maeneo ya quarantine tunafahamu kama ugonjwa huu kilipuka eh watu wanatakiwa waweke mahala fulani kwa ajili ya ufuatiliaji zaidi. Huyu ni mmoja lakini kama anapatikana 10 20 eh vipi kuhusiana ma, 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 miundo mbinu hiyo kwa mkoa Dar es Salaam ipoje? Maandalizi yote yamefanyika sio tu quarantine lakini sio kitu cha kuombea mm. lakini hata timu za kusema ikitokea mm. hata wale watu wa kuhifadhi wa kuzika mm. hata sehemu za kuzika mm. kwa sababu hata katika mazishi wale watu wanatakiwa lazima wapewe elimu mm. na lazima wajaribishe wajaribishe kuvaa yale mavazi na gani nao watajikinga kwa sababu kama wanavyofahamu namna tu ukigusa tu maji maji ya ule mwili au watu wanaoosha na nini mm. kwa hiyo unakuwa na hatari kubwa zaidi 
kwa hiyo habari ya sehemu ya kuwaweka wagonjwa mm. sehemu mm. ya kuzika ikitokea wale wahusika usafiri kila kitu kipo mm. tayari mm. lakini hayo tumeyaweka ikitokea mm. lakini zaidi tunaelekea kutoa elimu kwenye ngazi ya chini kabisa tumepeleka mabango kule na kuna hao wenye viti wa mitaa na kuna watu tunawaita walatibu wa mm. amini tunawaita wa hudumu wa afya ngazi ya jamii wapo kabisa kule chini mm. wapo elimu wanaendelea kutoa elimu mm. na tunachoomba wa, wananchi wa Dar es Salaam uh, ugonjwa wa Ebola yani usi usisubiri kuamini kwamba mpaka tumuone mgonjwa ndio tuweze kujapana yani tusifike huko pokea mm. elimu ile ambayo tunapewa ili tuweze kujikinga ili tutoe nafasi hata kidogo ya ugonjwa kuingia nchini mm. hata wale wenye vichwa mitaa nao tumewapa elimu wao ndio wapo kule wanajua watu wao mm. wapo kama wanaona kuna watu wageni au wakiona mtu ana dalili hizi basi tunawasiliana mapema ili kuweza kuzuia hali wakati kuna wakati wakati wa e, mlipuko wa ugonjwa wa covid 19 nilipita mm. mahala e, nikakuta hizi habari wanazozungumza kwamba e, kuna mtu alikutana na mtu ambaye ana ugonjwa huo. Kwa hiyo ndio mwanzo kabisa kabla uja hujachanganya. Mwanzo kabisa pato labda ukigundulika unachukuliwa na wale uliokutana nao wanakuweka mahala ili wakufuatilie kwa ukaribu. Wale wale watu ambao wako karibu wanaishi na yule mtu ambaye yeye alikutana na huyo mtu ambaye ana ugonjwa wa wa covid 19 wakaogopa kutoa taarifa ah sasa tukitoa taarifa tutabebwa hapa tutaiko karanti ah bwana bwana tuache tu wakaogopa kutoa taarifa hiyo eh sasa mimi kwa sisi bwana unaambia nini wa Tanzania maana wapo mgeni ah sasa mimi nikaiko karanti mambo yangu shughuli zangu ah mimi bwana mimi mimi siwezi bwana mimi bwana ngoja ninyamaze tu ananyamaza kimo kuna athari gani namwambia nini huyu ambaye inawezekana yes. kwa bahati nzuri ya kutana na mtu wa namna hiyo yes mm. uh, ndugu mtangazaji unakumbuka kwamba mwanzo wa ile kitu mm. ilikuwa inetia sana hofu hofu ilikuwa kubwa pengine kuliko mm. tatizo lenyewe lakini jinsi siku zimeendelea tumeendelea kuwapa elimu kwa sababu kama ukiona mtu ana dalili hizo alafu ukaficha uone kabisa kwamba na wewe uko hatarini kwa hiyo tunacho tunachowaelimisha hatuna ile kusema ukipiga ile namba yetu moja tisa tisa mm. basi tutakuja tuwabebe nyumba nzima twende kufungie mahali hiyo sasa hivi hatuifanyi kwanza kwanza tunakushukuru na tutakuona kwamba wewe unauelewa na una mapenzi pia na nchi yako kwa sababu unafahamu kulingana mazingira ya sisi kwenye usafiri sio kusema kalia kwa ukisema ubumbo kule basi mimi nako tunafanya yes magufuli nako tunafanya hivyo tunafuatilia yale mabasi yanayotoka nchi hizo tunafuatilia yani hii yote wananchi wameelewa na wale watu ambao wako pale wanaelewa wana tupatia taarifa mbalimbali lakini yote ni kwa faida ya wao na sisi wote kwa ujumla ndugu mm. mtangazaji ugonjwa huu tu, tuzibi tusiingie tusikilizie kule mm. sisi kama Tanzania kulingana mazingira mm. kwa kweli ni tatizo sasa mtazamaji wa Star TV kipindi hewani ni tuongee asubuhi na mada kama unavyoona ni mlipuko ugonjwa wa Ebola na hapa Dar es Salaam ni naye Alana Ndomba huyu ni mratibu wa elimu ya afya kwa umma mkoa wa Dar es Salaam akitueleza namna gani mkoa wa Dar es Salaam ulivyojipanga vyema kudhibiti ugonjwa huu usiweze kuingia na hata kama ikiingia mapenzi ya Mungu basi waweze kukabiliana nao e, kitaalamu zaidi mimi nikujuze tu katika mikoa ambayo e, waziri wa afya umi mwalimu alisema kuna mikoa mitano e, hii ipo katika hatari zaidi kupata ugonjwa huu ametaja mikoa hiyo mitano kuna Kagera e, Mwanza lakini kuna Kigoma Geita na Mara hiyo ni mikoa mitano hatari zaidi katika kupata e, ama ipo hatarini kuwezekana kupata ugonjwa huu wa Ebola na tumeona serikali imeweka e, jicho lake na nguvu zaidi katika mikoa hii lakini kuna mikoa ya kati ama hatari ya kati kwa yenye hatari ya kati Dar es Salaam nayo ipo lakini kuna Arusha, Kilimanjaro, Songwe, Mbeya na Dodoma. Na hii uh, wanasema kwamba ipo eh, kwenye hatari ya kati kutokana na mwingiliano. Eh, kuna eh, vituo vikubwa vya ndege lakini vituo vikubwa vya magari yanayokwenda nchi jirani. Kwa hiyo hii ndiyo mikoa ya kati yenye hatari ya kati. Eh, Dar es Salaam ipo. Sasa uh, bi alana 
tumeona sasa hapo maandalizi yenu mmeyafanya namna gani kudhibiti ugonjwa huu kwa mkoa wa Dar es Salaam vipi kuhusiana na kundi la wanafunzi maana tunafahamu e, changamoto yao eh na hata tuliona wakati wa covid 19 baadhi hata tukashunga kidogo shule tukasubiri kidogo tukasema hapana tutoe elimu vipi nao kundi hili mmelikumbuka ama maandalizi ya kukabiliana ugonjwa huu katika kundi hili upo kwanza ndugu mtangazaji niseme tu kwamba ugonjwa huu hauchagui jinsia uchagui umri wala uchagui nchi ambayo labda ina uchumi hali ya chini ya ya kati au ya juu zaidi kwa hiyo watu wote ni wahanga wa tatizo hili sisi kama mkoa wa Dar es Salaam tunazo taratibu za kwenda kutoa elimu mashuleni tunazo taratibu za kutoa elimu kwenye sehemu za ibada na sehemu zile ambazo zina mikusanyiko mikubwa kama unavyofahamu maisha yetu tunawahimiza wananchi kuelewa na ule muhimu wa kujikinga yeye binafsi kwanza kuliko kusema yule ajikinge kwa sababu maisha yetu tukitoka ndio tunapata mkate wa siku lakini kama hatuweza kufuata taratibu na elimu tunazopewa na watu wa afya maana itafika siku itabidi watu wafungiwe mahala sasa ukisema tukae sehemu tusitoke kwenda kutafuta riziki za kila siku maisha yatakuwa ni magumu kwa hiyo taratibu hizo za elimu zipo na zinaendelea kwenye vyuo shule za msingi na sekondari na sehemu zile ambazo kuna mikusanyiko mbalimbali hata kule magufuli kwenye basi mm. elimu hiyo inaendelea usiku na mchana kila basi ninapoingia watu lazima wajue kwamba tumeingia Tanzania mm. kuna e, mambo haya tunaambiwa kuhusu ebola sisi hatuko nyuma tunaona kwamba Uganda na Tanzania ni watu ambao tunafanya kazi watu wanafanya biashara mwingiliano ni mkubwa hatuwezi tukawazuia lakini tunachotaka na kuwaomba wapate elimu wajikinge ili tuweze kufika kule ambako wenzetu. Mm. Maana kwa nimeuliza kundi hili la wanafunzi eh, wa wakati wa Covid 19 mm. wazazi walikuwa wanajilinda lakini watoto waenda shuleni yeah. kashika hichi kashika na huyu kafanya hivi analeta ule ugonjwa nyumbani. Right. Eh ndio maana nikauliza meka jicho gani hapa ama nguvu gani eh kwa kisha kwamba kundi hili linakuwa salama na lisiwe chanzo cha maambukizi yeah. kama ugonjwa huu utapoingia. Ni kweli. Eh kwa kweli kitu kikubwa bado tutasema ni elimu kwa sababu mm. watoto wakielewa na tukaona kwamba kwenye kila shule kuna zile tazali zinachukuliwa ili watoto kwa watoto kwanza wasiweze kuambukizana au walimu na watu wengine hiyo itatusaidia hata wanapokwenda nyumbani wanaweza wakaelimisha kuna watu wengine wakaelimishwa wanaelewa zaidi na wakifika nyumbani wanawaambia hata wazazi mm. kwao wanajua hata namna ya kujikinga kwa sababu tunaanza na hilo kama itaendelea ikiwa hali mbaya zaidi ndio unaweza serikali kaamua kuchukua vitu vingine lakini kwa sasa bado tunasema kwenye elimu tunaelimisha watu waelewe ebola namna ya kujiambukizwa na namna ya kujikinga mm. na kujikinga ni mimi na wewe ndipo tunaweza tukakinga jamii ndio mm. katika hao wenye viti wa serikali za mitaa maana hao ndio wanakutana na wananchi e, elimu hii mnao hapa wao wanaifikishaje kwa wananchi sasa ndio ndugu mtangazaji unajua wenye vitu wa mitaa kule ndo kwenye serikali wana 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 umoja mzuri sana na ni watu ambao wanawasikiliza na wanaheshimiana kwa hiyo tunasema kwamba kila kama wana kikao kama wana tukio lolote kuna vipaza sauti lazima waizungumze kama kuna vikao ni ajenda moja wapo kama kuna jamani pamoja na mambo yetu mengine yote kuna ebola kuna kuchukua tahadhari ya moja mbili tatu lakini kwa mara ya kwanza wanatumia vipaza sauti kuna watu wao kule wanatoa tangazo kwenye lile eneo ambalo mtu anahusika mm. na wanawasikiliza wanapokuwa na changamoto wanatuambia pengine kama iliwahi kutokea watu wengine walisema ah mbona ebola yenyewe hatujaiona jamani mm. mnaanza tu kutuambia sijui mm. nini mnabadilika mm. nani mm. tukatoa ebola yenyewe kwa vipo Uganda eh iko Uganda huko na sisi <laughs> sasa tunajaribu kuambia kwamba Uganda na Tanzania jinsi mwingiliano ulivyo watu wanaposafiri na ugonjwa wenyewe jinsi ulivyo na mazingira tunayoishi sisi usafiri wetu sio nina nini tunaona kabisa jamani ni afadhali tufanye nini afadhali heri ya kinga kuliko tiba kwa sababu mpaka sasa haina hata chanjo sana sana ipo kwenye majaribio na hata katika kutibu sio kwamba mtu anakwenda moja ebola ina tunachotibu pale ni zile dalili unaumwa kichwa utasema hivi unasema unasikia nguvu labda tufanye yaani zile dalili ndizo mtu anazo tibio lakini inapokuwa imezidi zaidi ile habari ya kutoka damu fanya nini wakati fulani inakuwa ni ngumu sana. Kwa hiyo tunaendelea kutoa elimu kwa sababu tumezungumzia kwamba mambo ya kugusana labda ya kuhusu maji maji hata 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 hata, hata, hata kujamiana labda na mtu ambaye tayari ana, ana virusi vya Ebola unaweza kuambukizwa kwa njia kama hizo. Kwa hiyo tunachukua tahadhari zote 
na tunawapa elimu hiyo watu wajue sio kwamba ufanye kitu kwamba hujajua mm-hmm. ujue na uelewe unaweza kujua lakini usielewe na ukiangalia madhara yake usiji usichukulie binafsi wako mfikiria na mtu mwingine mm-hmm. fikiria na jamii nzima kwa hiyo bana na visa swala la elimu mm-hmm. eh, ni hapo eh, jua wa Tanzania sisi eh, tunafahamu hata wakati ule wa covid yani mi reference yangu ni kwenye covid yes, yes. eh mgonjwa wa kwanza kugundulika kule Arusha watu mm-hmm. wakaenda kumuona watu wakajazana hivi yani ana akiona covid anakuaje anafana naje ndio hiyo sije kaja tukapata mgonjwa kwa Dar es Salaam watu wanaenda kukusanyika kukusanyika kwenda kumwangalia anafana naje anakuwa kuaje sasa mjikite kweli kweli katika kuhakikisha kwamba elimu hii inafika eh bi ala na ndomba mtazamaji wa saa tv kipindi hewani nitongea asubuhi na mada ni mlipuko wa ugonjwa wa ebola na hapa Dar es Salaam ni naye alana ndomba huyu ni mratibu wa elimu ya afya kwa umma mkoa wa Dar es Salaam mimi ni Athmani Mihula sasa nikupeleke kwake Mansuri Jumane e, kule Mwanza kama ana swali lolote lile ama kama itakuwa vema katupitisha katika kile ambacho mtazamaji kwa siku ya leo ametuandikia itakuwa vema zaidi tusikie wao wana lipi ama wana kipi wanataka kufahamu kuhusiana na banda yetu ya leo mlipuko wa ugonjwa wa Ebola karibu sana Mansuri Jumane aa nikukaribishe hapa ili uweze kutusomea kile ambacho mtazamaji ametuandikia kwa siku ya leo lakini kwa taarifa tu wewe upo Mwanza hapo na Mwanza ni mmoja ya mkoa mikoa mitano hatari e, katika ugonjwa mlipuko huu wa ugonjwa wa Ebola sijui umechukua tahadhari gani karibu sana e, utupitishie hapo na utuambie tahadhari gani wewe umechukua ama e, umeweka maji tiririka nyumbani kwako una vitakasa mikono na mengineo karibu sana Mansuri Ye, gani? Karibu sana. E, kwa ama... Asante. Uh, Miura nilikuwa naangalia hapa na kupitia pitia kuona namna ambavyo tahadhari zilizochukuliwa katika ugonjwa wa corona nikaangalia na tahadhari ambazo zimeendelea kuchukuliwa katika ugonjwa wa Ebola. Naona ni kama kuna vitu viwili tofauti. Sasa bado natafuta na ku, na najaribu kuwaza kwamba je katika tahadhari hizi mbili katika ugonjwa wa corona pamoja na ugonjwa wa Ebola ni wapi hasa zaidi tahadhari zinatakiwa zichukuliwe? Eh je ni kuna ugonjwa wa corona ama ni kuna ugonjwa wa Ebola? Na kama ni kuna ugonjwa wa Ebola je tunadhani ile mikoa mitano ambayo imetajwa kwa mfano mkoa Kagera E, mkoa Mwanza, mkoa Dar es Salaam, mkoa Arusha tunadhani tahadhari zimechukuliwa za kutosha. Kuna kampeni ambazo zimechukuliwa za kutosha ambazo zinapelekea e, sasa kuona kwamba ugonjwa huu usienee zaidi. Mipakani huko katika mipaka yetu ya kuingia hasa katika kutoka nchi moja kuja nchi nyingine tahadhari zimewekwa za aina gani. Kwa hiyo najaribu kujiuliza maswali hayo labda mratibu atatusaidia kwa namna tulivyolibeba jambo la corona na namna ambavyo tunalibeba jambo la Ebola. Je, haya mambo mawili ni lipi hatari zaidi? Eh, na lipi ambalo linachukuliwa hatua zaidi? Lakini nipite pia hapa katika jumbe nawezaje kujua mtu mwenye ugonjwa eh, wa Ebola kwa mfano kama naishi naye, alafu yeye ana huu ugonjwa. Naweza kumtambua sasa huyu uh, rais uh, yeah. Uh, tunaomba tumuombe Mungu atupe uh, asante mwingine anasema swali sisi tunaoishi vijijini tutatambuaje mnyama mwenye ugonjwa wa Ebola wakati hata bwana mifugo na madaktari wa mifugo hafiki je maziwa tunayajuaje yenye maambukizi anaitwa Fabi muuza samaki kutoka Igunga pale Tabora lakini mwingine anasema anaitwa Ramadhani mkasi kutoka Kaama napenda kumuuliza mtaalamu je kwa siku hizo dalili ya homa ukiwahi hospitali unapona ama uponi ukiwa umewahi hospitali. Mwingine anasema basi watoe huduma mapema kama na mkoa Mwanza humo e, lakini naitwa Patrick nipo Arusha nataka kuuliza je anasema nataka kuuliza je ugonjwa wa Ebola huyu mdudu anayesafiri popote ambaye ni nzi hawezi sambaza ugonjwa huo kwamba je nzi ya saf, uh, nzi vipi? Star TV Aya. sawa Huyu anasema Ah, huyu anasema ametuma ujumbe wake mwingine hapa anasema kwa majina naitwa Leonard 
kesi swali utamjuaje mtu mwenye virusi vya Ebola huyu ameuliza tupeni elimu sahi wengine wanasema Ebola iko aina nyingi ipo ya Zaire na ya Sudani je zina tofauti gani eh, John Semindu kutoka Chalinze Pwani hizi ni baadhi ya jumbe lakini cha msingi zaidi wa Tanzania tusiwe na hofu yoyote haya magonjwa ni vitu vya kawaida tu naitwa Matayo Maulidi kutoka Mgusu Geita kwa maeneo hayo ambayo tumepita Athmani Miura mimi nikurejeshe kwake tena mtaalamu kwa ajili ya kutujuza na kutuambia kuhusiana hasa na haya ambayo tumeweza kuyapitia lakini uh, mimi niendelee tu kujua kwamba e, ule 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 tunasema ni ile ile seriousness ambayo tuliona kwenye corona na saizi kwenye ugonjwa wa Ebola je vinalingana eh na ni ugonjwa gani ambao ni hatari zaidi na hatua gani ambazo zinachukuliwa au mpaka wenzetu wa nje waanze kupiga kelele ndio na sisi tuje tuanze kuchukua hizo tahadhari nafikiri kuna mambo mengi hapo yakoweza kujifunza kwa kwa Athmani Miura Mansuri na kutupitisha hapo katika kile ambacho mtazamaji ametutumia mimi E, nipo na ala la ndomba hapa mdaratibu wa elimu ya afya kwa umma mkoa wa Dar es Salaam. Alana umesikia maswali ta, moja baada ya moja. Lakini kwanza la, la Mansur mm. anasema yeye anachouliza e, kwanza e, tahadhari zaidi zichukuliwe e, katika yani kwa ile hatari ambayo tulichukua katika corona na Ebola. E, ipi chukuliwe zaidi? Yaani kwamba tulichukua kwenye 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 corona eh, serious tukawa hii maji tililika wakati mwingine tukaambiwa tukae level city na mengineyo ehe na kwenye ebora tufanye hivyo ama eh, ebora bado si hivyo Mhm uh-huh. kwanza nataka niseme kwanza hata hiyo uviko sio kwamba imeisha mm. na sijui kama kuna mtu aliwahi kusema msinawe tena mikono Mm. msifanye nini ili ni huru katua ambazo ziko katika jamii inafika mahali unasema tena hatuvai tena zile maski hatu nawi tena tufanye nini mm. lakini nataka kusema bado tunaendelea kuchukua tahadhari za uviko kama ilivyo mwanzo na hii ebola imeongezea zaidi tofauti yake ni kwamba ebola hayaambukizi kwa njia ya hewa mm. ndio hiyo ni kwa ajili ya kwa njia ya kugusana kwa hiyo ukipata jasho maji maji yote katika mwili katika nini ndipo mtu anaweza kupata ebola au ndio ukala mzoga nilizungumzia bali ya nyama kwa maana kuna sehemu ambayo ngombe kafa au sijui sokwe huko kwenye nchi zingine watu baada ya kusema azikwe watu wengine wanakwenda wanatumia kama kitoweo sasa haujapima kwamba amekufa na nini kumbe pengine amekufa nao virus kwa hiyo mtu ukitumia kile kitoweo lazima utapata shida ila utapata tatizo hili mm-hmm. yeah. na, na, na wale ambao wanakula hivyo vitu wewe hapa hata nchini wapo mtu anakula sokwe kima wale eh, ajafa ajafa lakini ajafa kwa maana kama mzoga lakini akamwinda akamkamata akala anakuwa yuko eh, mzima eh, eh, eh. sasa sio kwamba kusema kima na sokwe wanatembea na hivyo virus mm. sio kwamba mdoto akiwa mzima naye anakuwa hivyo tunazungumzia mizoga kwa sababu mm. kusema hivyo hata nyama za porini kama swala watu mm. bado wanakula lakini tunazungumzia mzogo kwa sababu hatujui kwamba amekufaji. Kwa hiyo tazali tunachukulia kwa namna hiyo. Swala la kuona pengine sio kama ilivyokuwa kwenye uviko. Tunataka kusema sisi kama watu wa afya, yani hatujayatenganisha. Sema labda katika mapokeo kama nilivyokuambia wengine wanatamani kuona na kama mtangazaji ulivyotoa mfano pengine kukiwa na tukio, sio tu labda ugonjwa. Hata ikitokea ajali hata watu wakisikia marisasi fulani yana mm. yani baada ya kukimbia kujisevu mm. mara nyingi huwa tunajaribu kwenda kuwa Kuna. kwanza kwamba hayo marisasi yakoje mm. au ilo tukio likoje baada ya kuji hiyo ndio huku ambayo ipo lakini tunaendelea kutoa tahadhari kwamba wananchi hii lazima tujikinge na ukingaji ni mtu binafsi mm. wewe binafsi nyumbani kwako anza kwanza wewe na wa maji tililika ya sabuni chukua vitakasa mkono kwa ajili ya kupaka paka kwenye sehemu ile ambayo kila mtu anashika alafu mikusanyiko ambayo sio rasmi tu jiepushe tunafanya hivi tunaruhusu watu waendelee na hizo kazi lakini wakiwa na, na tahadhari 
kwa ajili kuliko ile kusema ukifanya hivi hakuna kuondoka hakuna kufanya vitu gani kwenda kuwaweka watu sehemu kwa sababu watu wanatafuta riziki na nchi uchumi ndio bado iko hivyo na kama ukisema kwamba watu wote wakae mahala kwa kusubiri ugonjwa upite uchumi utazidi kushuka chini halafu itakuwa ni shida lakini pia tusipojikinga watu wataumwa watu wakiumwa hautaweza kufanya kazi za uzalishaji kwa hiyo tena itakuwa ni tatizo na serikali itakuwa na gharama kubwa ya kutoa matibabu na bado uchumi utakuwa uko chini utatikisika kwa hiyo sisi tuseme mpaka sasa hivi bado tunasema uviko 19 tazali zinaendelea hatujasema tumeisha na imekuja ebola bado tunaendelea kikubwa zaidi ni elimu na tunapopewa elimu tuelewe tumwambie na mwenzetu sio uelewe peke yako jamii ulionayo usipoelewa hata wewe utakuwa ni muhanga wa hilo tatizo sawa haya nije kwenye maswali ya watazamaji kuna mmoja ameuliza unawezaje kumjua mgonjwa wa ebola utamjuaje mgonjwa wa ebola ndugu mtangazaji kama nilivyosema katika hali ya kawaida hata we na mimi hapa tunaweza tusijuane pengine labda mimi nimepata jana nimepata juzi lakini hasa tumezungumzia zile dalili za awali ambazo unakaa naye mko kazini nyumbani hata mitaa na nini atakwambia anaumwa kichwa sana atasema pengine mwili unaishiwa nguvu japo hizo dalili zipo hata kwenye maradhi mengine lakini mara anatapika mwisho anasema kwamba anaharisha lakini jinsi siku zinavyoendelea bado unaweza kuona dalili za kuwa labda za kutoka na damu puani kwenye macho na sehemu zingine zote za uwazi ambayo hiyo ni dalili ya mwisho lakini tunashauri hizi dalili za awali ni vizuri kupata ushauri na wanasema ukiwahi ni vizuri zaidi kuliko ukichelewa kwa sababu kama unaumwa kichwa si watangalia kwa nini anaumwa kichwa labda utapewa dawa kuna vipimo fulani vitachukuliwa inaweza kuonekana kwamba katika vile vipimo vya awali ikuonekana kwamba una shida fulani kwa hiyo inaweza kukusaidia kuliko kusubiri mpaka dakika za mwisho na ile watu tayari wameshaanza usione watu wanakimbilia kwenda kuona nini mm. lakini akitokea hapa <laughs> hata wewe na mimi hata mimi kimuona watu wanakimbia <laughs> lakini wanatamani kuona lakini ikitokea mara nyingi kuna kukimbiana hata kawa ndugu hata kufanya nini mm. lakini bado tunawashauri kwamba sio swala kukimbia kinachotakiwa ni ile elimu namna gani anaweza akawa akahudumiwa huyo mm. mtu mm-hmm. yes sawa so, kuna huyo mwingine ameuliza vijijini huku tutamtambuaje mnyama mwenye ebola. Eh? Yes. Na wataalamu wa mifugo wanasema hapo mbali nyama ya sana kafa tu. Eh mwingine ah nikamtupe ngombe bwana hapa na chinja tunakula. Mm. Yeah. Vijijini kitu ambacho unaweza kushauri kama mnyama amekufa mm. mwenyewe bila kujua sababu mimi na, na, nasema kwamba tumzike. Mm. Yaani tusipate ile tamaa ya kusema kwamba achinjwe alafu watu wagaone nyama. Sasa kuna wale wengine wanaokaa karibu na mapoli na nini unaweza kutwa kunao sokwe au kunao nyani kuna nini mm. sehemu fulani kuna nyama zinachoma uwezi kujua ni mnyama wa aina gani mm. kwa hiyo wewe unacholetewa kwamba kama unasafiri na fikiri tunakuwa umeshaona mm. kuna mnyama anakuwa amechoma hata ukimla una, unakula na maana ni, ni mtamu lakini ujui huyu ni nyama gani nyama gani yeah. kwa hiyo bado tunashauri hata hao ambao wako sehemu kama hizo wanaotoa huduma kama hizo wasije wakachukua mnyama ambaye amekufa akaja kutengenezwa kwa ajili ya kuhudumia jamii hiyo ndio tunaweza tukashauri mm. lakini kwa sasa kusema kule kijini mnyama amekufa kupima na ebola nini itakuwa sio sawa mm. ila mnyama amekufa bila kujua sababu ni hivyo na wale wanaotoa huduma za kuchoma nyama barabarani na nini kwa kweli wasichukue mzoga au mnyama aliyekufa akachana chana akaja kutuletea tukiwa safari lakini ni vizuri kama mtu kaepuka kula hizi nyama za hizi sasa hizi choma hizi choma hizi za barabarani kuna pita tu eh? <laughs> Unaweza <laughs> wakasema hivyo lakini yeah. sometimes mtu akwambia atakula nini labda yuko huko. Mm. Lakini tunachotaka elimu ni wale waandaji wenyewe. Sasa hii ya kutokula inaweza kuwa ni mtu binafsi. Ah, ni bwana nikiwa barabarani wengine mm. hawalagi, mm. wanakuwa na vitu vyao na nini au sitakula hiki, sitakula hiki, nitakula kitu kingine. Mm. Lakini hasa wale sasa tunataka waelewe, wajue na madhara ya kufanya hivyo. Inaweza kawaletea matatizo wale watu wanaohudumia. Mm-hmm. Yeah. Kuna mwingine ameuliza hapa dalili, mtu anapoonyesha zile dalili za awali anauliza ukiwahi mapema unaweza ukapona ndio nimezungumzia hilo kwa sababu wanasema mm. kuwahi ni kuzuri zaidi kuliko kuchelewa kwa sababu kumbuka utakavyowahi utakuwa na zile dalili za awali zile zitashughulikiwa na unaweza ukapimwa kugundulika una ugonjwa ukiwa kwenye stage zile za mwanzo lakini ukisha chelewa tayari umeshaanza kutapika tayari umeshaanza kuharisha tayari ma- damu imeshatoka kila sehemu ya uwazi kwa hiyo unapoteza maji mengi na damu nyingi viungo vinashindwa kufanya kazi kuna kuoteza maisha. Kwa hiyo bado tunasema kwamba 
uwai ni kuzuri zaidi ya yeah. mm-hmm. saa mwingine ameuliza hapa nzi hawezi kusambaza huu ugonjwa hapana <laughs> nzi hawezi kusambaza ugonjwa wa ugonjwa wa ibola kwa maana ya kwamba kama ilivyo labda nizungumzie magonjwa mengine kama ilivyo kipindu pindu mm-hmm. inaweza ikawa kwamba yule anaweza kasafirisha kinyesi mm-hmm. akapeleka sehemu nyingine lakini kwa ishu kama hiyo nzi kama labda ame ame kwa sababu tumezungumzia kwamba kinyesi pia mm-hmm. kinyesi ndio na mkojo pia uh, kama ukigusana navyo uh, unaweza ukapata lakini ile inzi kubeba kile kinyesi uh, kuja kukuwekea labda mkononi uh, kwa njia kama hiyo hiyo siwezi nika nikasema nika, nika kwamba anaweza mtu asipate ila katika tulivyoangalia namna inavyoambukizwa uh, hatukuona kwamba inzi anaweza akafanya hivyo uh, lakini katika tahadhari zote tunachukua ila kwa inzi kama anaweza kubeba virus hiyo hapana mm-hmm. kwa swali lingine anasema aina ya ebola zipo nyingi mbona muambi ebola hii aina gani ehe na unajikinga vipi baba aina ya kongo huko DRC kuna nyingine ilopo afrika magharibi kule e, ebola aina gani hii ambayo e, yada ipo uganda au ambayo yawezekane kaingia tanzania ni ebola hii sawa ni aina gani za ebola e, kwa sisi kwa levo yetu kwa tanzania sasa hii ya kuchunguza hii ebola ina gani ebola mm. nini mm. sisi bado hatujaangalia hiyo lakini tu niombe wananchi tutambue kwamba kuna ugonjwa wa ebola lakini dalili zake kama ambazo tumezizungumza ila ukishapata utakapokwenda hospitali kama kuna haja kujua nyaya gani ya kirusi hiyo inakuwa ni stage nyingine lakini sisi tubezi kwanza kwenye kinga zaidi kuliko kuanza kutafuta aina hii aina hii lakini dalili zake zinakuwa ziko sawa hata kama ikawa vipi bado utakuwa na hicho kichwa mwili utachoka baadaye utahalisha utatapika na mwishoe unaweza kuna ni kutoka na damu kwenye sehemu ambazo ziko wazi hakuna ebola ambayo utasema labda utasikia mm. usipate hizo dalili ambazo zipo e, aina zote dalili aina ni zote hizi. dalili ni hizi mm. yes sasa turudi katika nani katika mgonjwa huyu ambaye ana anaachana ana, na dalili za awali inawezekana kazi za rao na sisi tunafahamu fika eh wa Tanzania tulivyo ah kitu kinaniuma bwana ime panado eh na meza panado eh ina madhara gani au dukani eh kuna madhara gani mtaalam akiona duka hili leo dawa jamsaidia eh aenda duka lingine duka lingine wanaongeza panado na dawa nyingine kuna wataalamu mbalimbali wataalamu wengine ambao si rasmi si rasmi lakini maana hicho eh fanya hivi fanya hivi mimi nilifanya hii hii ina madhara gani kwa kweli madhara yake maana jinsi unavyochelewa ndivyo unavyojiweka kwenye hatari kwa sababu bado haitakuwa suluhisho itakuwa tu ni kwamba unajichelewesha ambapo ungeweza kufika kwenye kituo husika kukaangaliwa na bado ukatibiwa mapema mm. yeah. na vituo hivi vituo hivi vya afya unavyosema ni vya aina gani mtu anatakiwa aende maana kuna hivi vya zahanati kuna eh hizi hizi health center hizi eh afu kuna hospitali eh kuna hospitali za mikoa ni vitu vya aina gani eh, bi alana huyu mtu anatakiwa aende anaona dalili hizi yaani kwa sasa hivi kwa mfano kama ni mkoa wa Dar es Salaam mm. kuanzia level ya zahanati mm. okote pale na ndio maana tumeanzia hata kule kwenye mitaa mtu mwenye dalili yoyote anafikishwa kwanza kwenye hiyo huduma ambayo ipo karibu kwa sababu ndugu mtangazaji tatizo la ebola pia ikitokea mm. sio ile ya kumtoa mgonjwa huku kumpeleka kule kufanya nini mm. wakati fulani ikitokea mm. akapeleka kwenye sehemu ambayo imeandaliwa mara nyingi anatakiwa kila kitu kimalizikie kule mm. sio mgonjwa kufanyia lifilo kutoka mwimbili atoke amana aende wapi no ndio maana zinakuwa zimetengwa sehemu kwa hiyo kwa awali hapo kwenye kituo cha kwanza jinsi vipimo vinavyoendelea ikigunduliwa kwamba kuna shida kuna namna ya kuwahudumia wale watu sio watu ambao wana muvu sana kutoka sehemu nyingine kwenda sehemu nyingine kwa sababu bado kuna uwezekano wa maambukizi tangia wale watu waliokuepo atakayokutana nao usafiri atakapofika kule tena si nani kuna namna hivyo ambavyo tunaweza kwa sababu kama tunasema na msafiri kama mna na usafiri na ugonjwa hapo kuna precaution kila kitu hata kwenye ambulance kuna wale watu wenye maendeleo kila hata wale wanao safiki kila watu wamepewa mafunzo namna gani ya kuhendo na kesi kama hiyo lakini sio kesi zile ambazo za kutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwa hiyo tumejipanga sasa sasa kuhusiana na mtu ambaye labda yupo nyumbani eh ameonyesha dalili za awali au ameonyesha sasa dalili za anatapika ah hii sasa hii inawezekana ikawa ebola hii afanye nini huyu mtu afanye nini 
Ya, yeah. kama ni mtu binafsi yuko nyumbani, mm. amepata dalili moja au mbili, kuna namba yetu anaweza kapiga simu. Mm. Namba moja tisa tisa, tapokelewa, atajieleza. Lakini pia ninachofahamu, mm. tunapoishi katika jamii, una watu. Mm. Kuna wale viongozi wengine levo pale labda watasema ah, tajitangaza maybe. Mm. Lakini unaweza kumwambia mtu mmoja kwamba mimi naona hivi na hivi, kwa sababu kitu chochote kile hata wewe hata mimi wakati mwingine unasema ukisema inaweza kawa ni msaada kuliko kuona kwamba ni siri ukabaki humo ndani umeanza dalili za awali bado hataki kulisema nje mkiogopa kusema kwamba labda watatuonaje labda watatutenga unaweza kutafuta mtu ambaye anaweza akafikisha taarifa mahali sahihi alafu bado ukasaidiwa kwa sababu hatusemi kwamba kwa sababu mgonjwa hatakiwi siri zake pengine mm. mtu mwingine ajue wengine wakishajua hivi mgonjwa ni siri yes ni mm. siri mm. akishajua hivyo kabla hata hajafikisha mahali <laughs> ameshasema ile nyumba bwana mm. anaibora wengi unajua eh watu wao wanatoa majibu ya kusema mtu ana ugonjwa fulani bila hata kuwa na vipimo ila yeye ameona kwa macho au amesikia kwa hiyo kuna vipimo shauri namna hiyo kama una shida kuna kupiga hiyo namba moja tisa tisa lakini pia una familia una mtu ni vizuri kwa mwambia mtu ka shida yako ni nini ili uweze kusaidiwa mm. kwa sababu pengine hata kawa ni mwenyekiti au wale wa hudumu au nani wanaweza wasijue kitu ambacho kinaendelea nyumbani kwako mm. kwa hiyo mawasiliano ni muhimu katika kutoa elimu hii ya namna gani ya kujikinga na ugonjwa huu wa ebora hapa mkoa Dar es Salaam mpaka sasa mnakabiliwa na changamoto gani mmekabiliana na changamoto gani eh labda kuifikisha kwa wananchi huko kuna changamoto gani ambazo mnakabiliana nazo ya yeah, kwa kweli um, kwa mwanzo kidogo uh, watu wanapenda kuona. Mm. Walitamani waseme kwamba kuna wagonjwa fulani wamelazwa hospitali fulani. Mm. Ebola. Mm. Na watu ninavyofahamu wangefunga na safari kwanza kwenda <laughs> kuwaona. <laughs> kwa hiyo wakati tunaanza kupeleka vile vipeperushi, wakati wale wa huduma afya ngazi ya jamii na wenye wenye vitu wakizungumza kidogo kulikuwa na hiyo kusema iko hapi wala mnahitaja taja tu kitu kiko Uganda huko alafu mnakitaja Tanzania nyi wengine wanasema mnaombe nani mnaiombe mm. nchi vibaya lakini jinsi siku zinavyozidi kwenda kwenye swala la kupokea elimu watu wameendelea kupokea mm. bado tunaendelea maana unaweza kusema mbona mimi nyumbani kwangu sijawaona mm. bado tunaendelea kwa sababu ukiangalia kwa Dar es kuna hiyo mitaa 564 mm. kuna kata mbili alafu kuna sehemu mbalimbali kwa hiyo na wale wa hudumu wa afya kwa alisamu ambao tumewafuna nini wapo kama 620 kwa hiyo Afrika karibu kila mtaa kuna mhudumu wa afya ngazi ya jamii ambao tumewapa hizo elimu na watu wa wataalamu mbalimbali tunapita kutoa hizo elimu kwa taratibu lakini jinsi siku zinavyokwenda tume tumeagiza peperushi vya kutosha kwa ajili ya message zile jumbe mbalimbali mbali. kuna mwingine anapenda kusoma kwa kuona Mwingine ukimwelezea hivi anaona angeona mahali kama reference hivi labda aone kwa hiyo vi peperushi na mabango mbalimbali wiki nafikiri tutayapata lakini awali tayari ilikuwa inaendelea na tumezidi kuomba magari kwa ajili ya vipasa sauti ma, 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 mazingira ya usiku pengine watu wanakuwa wamerudi nyumbani wametulia tuendelee kuongea kwa jinsi hiyo kwa sababu hatuna namna ya kustop hiyo tunaendelea tunaendelea mpaka tutakavyo sikia uganda wazetu wamesema kwamba labda hawana kesi mgini mm. lakini maswala ya magonjwa milipuku kwa kweli ndugu wanainchi ya wa tanzania wa mkwada islamu hivya bali ya kunawa mikonu kutumia hivyo vitakasa eni iwe ni kitu ambacho tujijenge mazoea mm. na hii ya bali ya kusalimiana ndiyo ni mila desuli mgini ujamshika atasembo na janishika mm. na nini mm. embu tujifunze sasa kusalimiano kwa namna nyingine lakini sio lazima hili ya kushika mikonu mm. kwenye ya magonjwa milipuku inachangia sana Ah, tazamaji wa Star TV huyo ni Bi Alana Ndomba ni mratibu wa elimu ya afya kwa umma mkoa Dar es Salaam akiwa anatuelezea hapa eh, namna gani mkoa Dar es Salaam umejipanga kupambana na mlipuko ugonjwa wa Ebola tunafahamu fika katika mikoa ile eh, yenye hatari ya kati Dar es Salaam nayo imo kwa hiyo hawajalala na wao wanafanya kazi kuhakikisha kwamba jamii wanapata elimu ya ugonjwa huu wa Ebola na wanajua namna gani ya kukabiliana nao kwa maana kujikinga eh, na hata kutoa taarifa pale watapoona eh, dalili za ugonjwa huu wa Ebola sasa nikurejeshe tena Mwanza kama nikupeleke Mwanza mtazamaji wa Star TV kwake Mansuri Jumanne kama kuna message ambacho ambazo yawezekana eh, watu wanataka majibu kuhusu ugonjwa huu wa Ebola 
basi nimpe nafasi tena kwa mara nyingine e, atusomee hapo alafu ataturejesha hapa kwa ajili ya kuhitimisha dakika hizi zilizobaki mansuri mimi nikukaribisha kwa awamu ya pili uweze kusoma kile ambacho mtazamaji amekituma yawezekana ametuma message yake na haikupata nafasi katika awamu ya kwanza nikupe nafasi sasa tusomee alafu turejeshe hapa dar es salam kwa ajili ya bi ala na ndoma kutolea kufanuzi kile ambacho mtazamaji anataka kufahamu kwa siku ile karibu sana mansuri kwa awamu ya pili atakujibia mpakani asante mm. sana asmani miura na pita pia katika jumbe hapa naitwa baraka kutoka bukoba napenda kujua vipi mtu anaweza kwenda kupima katika vituo vya afya kujua kama anaweza kuwa na maambukizi bila yeye kujua inawezekana hiyo lakini anasema kwa hali yetu da ya majitaka kuachiliwa tu waziwazi wazi, serikali imepanga kuchukua hatua gani kukabiliana na hii Ebola hasa e, kwa wale wakazi wa Dar es Salaam wanasema majitaka e, yamekuwa ki achio waziwazi wazi, sasa wamechukua hatua gani na je kuhusu ulaji wa nyama kwa hapa Dar es Salaam hususan machinjoni kutakuwa na udhibiti gani kwa wanyama waliokufa njiani e, anasema hilo na lingine anasema nisaidieni E, tusaidie Ebola ni changamoto je vituo vya vijijini e, tayari mmekwishapeleka dawa kwa wale wakazi ambao wanaishi vijijini mfano e, wa, e, kutoka mkoa Kagera huko Bukoba Bukoba ndani lakini kwa Dar es Salaam pia ndani ndani huko vipi katika yale maeneo ya vijijini dawa zimekwishafika huko njia tulizotumia kwenye corona wakati wa kinga uh, zitumike na sasa tunawaomba viongozi wetu astutishe ila tutoe hofu na watupe maneno ya faraja hata kama Ebola itaanza kuua watu wasikai wanatupa takwimu maana takwimu zinatutia hofu zaidi kikubwa tumuombe Mungu kwa imani zetu naamini Ebola itaisha huko huko anaitwa Matayo Maulidi aya asante sana Matayo Maulidi lakini mwingine anasema kwa mfano ngombe akifa E, akifa kwa Ebola anakuwa na dalili gani watu wajue anaitwa e, kutoka ukonga huyo lakini na mwingine huyu anasema hii Ebola da zinafanana na ugonjwa uliotokea e, lindi anauliza hivyo je ugonjwa unaua baada anasema je ugonjwa unaua baada ya siku ngapi ukiwa nao na mwingine anasema Ebola inajulikanaje daktar uh, Aya mwingine huyu anasema sababu ndugu anaitwa William kutoka Unguja Zanzibar kwa swala la Ebola halijachukuliwa na kutiliwa Aya manani kwa uzito wa upande wa Dar es Salaam na Zanzibar kama kule mpakani mwa Tanzania na Kenya kule Siradi Tarime watu wanapimwa na kunawa mikono na vitakasa mikono ndio wanajua kuvuka mpaka kuingia Tanzania lakini mwingine anaitwa huyu e, mwingine anasema anaitwa masunga mkazi wa Runzewe majengo geita mnada asema Ebola ina, ni hatari sana isipuuzwe asante mwingine huyu anasema elimu ndio mpango mzima kuhusu Ebola Bairambo anasema vipi kuhusiana na utaratibu wa utoaji wa elimu e, mbali na mabango lakini kutoa elimu kwa Watanzania kupitia vipindi mbalimbali vya television pamoja na redio haya athmani miura kwa dakika hizo basi mimi nikurejeshe tena kwako ili kwa ajili ya kuja kuhitimisha wala utupita katika haya ambayo yamekuja alafu tutamaliza e, na, na, na mimi nitakuja hapa kwa ajili ya kufumba ya kufunga vipi kuhusu mipakani pia anasema huyu alikuwa anauliza lakini huyu anasema kutoka ndoshi tambua toka machinjoni napenda elimu hii inapaswa kuwafikia pia wanafunzi mashuleni asmani miura kwako pia sana 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 mansuri kwa kutusomea kile ambacho mtazamaji ametutumia kwa muda huu e, bi alana umesikia maswali tuanze na hili ya mipakani ambayo tuliliacha awali au ya kwanza iliulizwa ili afu tukaliacha mipakani e, kuna hatua gani kule alafu e, kuna kuna namna e, gani vile mipakani hatua zinazochukuliwa na serikali kuhakikisha kwamba ugonjwa huu uingie nchini kweli swala la mipakani limechukuliwa tazali za kutosha kwa sababu tunafahamu kwamba sehemu za mipaka ndiko watu wanako ingilia mm. kwa hiyo kuna wataalamu wa afya wako kule ambao wanashughulikia kwa ajili ya kuchukua historia wale wasafiri wote 
mm. na kuwapima kama wana zile dalili ambazo zipo lakini kikubwa kinachofanyika katika hili ie bora kuchukua history ya mtu mm. ukishajua history ndio inakuambia kwamba huyu mtu japo umemwandikisha hapa mpakani umempokea kwa sababu hatuwezi kuwafungia pale watu wanafanya shughuli zao bado natakiwa ufanye zaidi kwa sababu ni mtu ambaye ametoka maeneo hatarishi kwa kweli mipaka yote wamejipanga mipaka yote wamejipanga baada ya kunawa maji tililika vitaka sampolo na sehemu ya kwa kwa um, sehemu ya kuwaweka labda wale ambao ni wahisiwa kila kitu kiko sawa mpaka yote tena kama kagera ndio zaidi kwa sababu katika history katika history hii mna, mna, mnauliza kitu gani katika history Yeah. Historia ya mgo, ya huyu msafiri. Hey, eh, unajua niki, nikikutana na wewe nikakuuliza umetokea wapi? Mm. Natokea Uganda. Sehemu gani? Mm. Kenya kwa. Mm. Okay. Namuuliza huyu ametokea Kampala mjini. Mm. Namuuliza mwingine amesema pengine ametokea Kongo. Mm. Mwingine nimetokea Busia, nimetokea Kenya, nimepita hivi. Mm. Unachochukua historia namna hii, manage na ufuatiliaji wake kwa mjia moja au nyingine. Huyu ambaye ametoka ile sehemu ambayo tayari na mazara. Mm. Ni, ni, ni mtu muhimu zaidi kwangu na namna ya kumfuatilia ni zaidi pengine kuliko ile mwingine. Japo wote tunawafuatilia kipindi chote ambacho wanakuwa nchini. Kujua kwamba mnaendeleaje imekwaje. Kwa hiyo swala mipakani liko wanajipanga. Serikali imetupia macho kuu. Kwa hiyo na mwingine hapa ameuliza amesema yeye yeah, anaona hatua bado Dar es Salaam hasa na kataji na Zanzibar. Na kama bado yani hatujakaza ule mkanda ule wa kudhibiti ugonjwa wa Ebola. Kwa yeye maoni yake anavyoona. Okay. Sijaona nini. Maoni maoni, <laughs> maoni yanapokelewa. Maoni mm. yanapokelewa na sisi kama watu wa afya maoni yakitolewa pia na sisi huwa tunajaribu kutafakari mm. kwa nini wameona Dar es Salaam bado labda kuna sehemu ambayo elimu haijawafikia au kuna sehemu ambayo ifanye vizuri. Kwa hiyo ni sema tu kwa hayo maoni yake sisi tumeyapokea, tuyafanyia kazi lakini tunaendelea. Hatujasimama, tunaendelea kutoa elimu juu ya Ebola unaweza kupima bila kujua yani kutaka kujua yani una una nani lakini wasema mimi ndio nikaende kupima Ebola kuna mmoja ameuliza hii yes, na ida, ida, ni ngumu kwa mm. sababu kama ndipo kuambia mwanzo mm. kwanza ili ujulikane kwamba una Ebola mm. incubation uh, kipindi kile cha kujua kwamba mpaka igundulike ni siku mm. na moja mm. na unapokuwa tayari ume, una Ebola maana ni zile dalili ndio zinazokuonyesha kwamba una Ebola lakini katika hali ya kawaida we kama mimi saizi au wewe na mimi twende tukapime nani Ebola hapana yes msamaba na hapo hapo kuna mmoja ameuliza inaua baada ya siku ngapi huu ugonjwa <laughs> siku hiyo shirina moja au siku ngapi ana kufahamu yes yeah. kwa kweli sio kwamba ni siku shirina moja au siku tatu yeah. Ebola kitakacho huwa ni zile dalili zake jinsi zilivyoendelea kwa mfano mm. unatapika sana unaharisha unatoka damu kila sehemu ya uwazi. Sasa kama utapoteza maji mengi mwilini. Kwa hiyo viungo vingine ndani hata figo zitashindwa kufanya kazi yake vizuri. Obvious utakufa. Tena inaua kwa muda mfupi sana ikishafikia kwenye zile siku. Kwa hiyo bado tunarudi. Tupokee hiyo elimu, tujikinge na tunapoona dalili tuwai kwenye kituo cha mbingu. Mwingine anauliza hapa maji taka eh, Dar es Salaam yanaachiwa sana. Je, yeah, haiwezi kawa E, katika huu mlipuko wa Ebola ikaleta shida. Mm. Majitaka haya. Um, ni kweli Dar es mambo ya majitaka ni tatizo lakini ambalo linashughulikiwa. Ila ni sema tu linashughulikiwa kwa kudhibiti kwa ajili ya usafi wa mazingira. Mm. Ila yale majitaka lazima kinyesi kile pengine kiwe mtu ambaye ana virus wa Ebola. Mm. Anaweza ikaleta hiyo. Lakini kama yale majitaka yana virus wa Ebola mm. haiwezi kupata. Lakini mazingira na usafi kwa kweli lazima zibitiwe hailuhusiwi kutilisha maji ovyo ovyo. Mm. Kwa hiyo tazali hizo zinachukuliwa na kudhibiti yale majitaka ila kitu kinachoambukizwa lazima kiwe kina kirusi kingo. Sawa, kuna mwingine ameuliza udhibiti wa nyama. Eh nyama choma hizi. Eh kuna wengine sasa na hapa Dar es Salaam tuna tuna, tuna machinjio munguti hapa. Eh wamesafirishwa nyama wengine wamekufa. Nadhibiti vipi wanachinjwa wale watu wanauza nyama watu wanachoma nyama. Ah. Eh, Nadhibiti vipi hapa yes. katika haya machinjio? Yeah. Mimi ninachofahamu labda itokee tu kwamba uh, maadili ya mtu binafsi pengine sio sawa sawa au sio uaminifu kwenye machinjio yote kuna watu wa afya ambao huwa wanadhibiti wanyama waliokufa wasichinjwe 
kana katika kusafirisha kwa namna nyingine yoyote mm. na nyama huwa inapimwa kama ina ubora kuliwa na wanadamu mm. au sio na wakati mwingine wakiona sio huwa inaenda kuzikwa kabisa sasa hilo labda itokee watu wasifu wasio waaminifu katika kutimiza majukumu mm. lakini hilo lipo kwenye mikono salama mm. yeah. dawa katika vituo vya jijini zipo kwa na hapa Dar es Salaam labda pembezoni pembezoni huko nauliza dawa zipo ah. eh, za dalili za awalizo mm. eh, utapika Mi... kichwa mm. yes mimi ni seme kama tulivyo sema kwanza mwanzo e bora sio haina tiba lakini kinga yake ni hizi tazali ambazo tunatakiwa kuzichukua na inapotokea mtu anatibiwa zile dalili za awali zinazotokea kichwa mwili kulegea kutapika kuharisha tunajaribu kutibu zile kuzuia zisiendelee kwenye habari ya vijijini mimi natambua elimu hii inapaswa ifike mpaka vijijini kwa sababu mimi ni mratibu wa elimu ya afya kwa umma mkoa wa Dar es Salaam. Kila mkoa kuna mtu kama mimi na kila wilaya kuna mtu kama mimi. Mm. Na kila uh, jamii kule kuna wale wa huduma afya ngazi ya jamii Tanzania nzima. Kwa hiyo ni namna tu ya channel ya namna kufikisha huduma kule. Kwa hiyo watu wanafanya maandalizi hayo ni pamoja na kujua kwamba dawa zipo, kitu fulani kipo, mahitaji ya tayari mavazi yenyewe kuvaa hudumu, kuwafundisha namna gani maana bila kufundishwa namkimbia mgonjwa. Kwa hiyo vitu vyote vinachukulia kwa kati mmoja kuna mwingine ngombe akifa na kwa dalili dalili zake ni zipi akifa labda na ebola kwa kweli si rahisi kwa macho kuona mm. kwamba huyu ngombe amekufa kwa ebola lakini nirudi tu kwa kusema kwamba ngombe amekufa bila sababu ile ngombe asikwe asiliwe mm. kwa hiyo na wataalamu wa afya wako madaktari ambao huwa wanachochi kwamba hii nyama ni nzima au sio nzima mm. na vile kuna pima wanatumia kuona kwamba nyama inafaa au haifai lakini kusema huyu ngombe amekufa hapa nimeona amevimba sana amefanyaje na yeye ana damu ni ebola hapa mm -hmm. yes mwisho kabisa tu malizie na hili e, kuna mmoja ametoa maoni yake mawazo yeah. ushauri yeah. amesema kwamba msitengenezee hofu yeah, yeah. e, na hasa takwimu amekufa tu kadhaa mm -hmm. yeye <laughs> ametoa hilo wale sasa ah msituambie hayo mtatujengea hofu mm. ni kweli mtangazaji kwani hofu ni ugonjwa mkubwa kuliko ugonjwa wenyewe mm. ndio maana sasa tushirikiani kwa kuchukua tahadhari wewe na mimi mwananchi yoyote yani kila mtu binafsi akichukua tahadhari maana jamii nzima itakuwa imejikinga kwa hiyo hatutafika kule ambako kufika ile hali ikitokea wakati mwingine wala itakuwa hofu ya watu wa nani tutaona kule kwenye jamii yule kafanya yule kafanyaji tutaona lakini sisi ndio maana tunawapa watu ruksa kufanya shughuli zao mm. lakini tunawapa elimu chukua tazali moja mbili tatu wakati tunafanya shughuli zingine za kuongeza uchumi wetu sawa la mwisho la kumalizia yeah. kuambia watazamaji yes. watufatilia kusiana mlipuko huo ugonjwa wa ebola mimi kwa kweli bado kwa sababu bado nazungumzia mm. tupokea elimu kwenye njia ya mapokeo ya ya kukubali mm. maybe kwamba yani tunavyo elimishwa tukubali kwamba ebola ipo nchi jirani na sisi ni wahanga kwa sababu tuna mwingiliano mkubwa na tuna mipakani mpaka mbalimbali kitu ambacho kitaweza kutusaidia tutoke salama ni kupokea ule utaalamu kutoka kwa watu wa afya na kufuatilia tunaweza tukapewa elimu lakini tusifanyie kazi mtu amekuja amezungumza ameondoka kwa hiyo hii elimu inayotolewa kwenye vyombo vya habari kuna zile radio kila mahali kila mikoa kuna radio mbalimbali wanachibu wapo wanaendelea kutoa elimu sio kwa mabango kama ilivyo sema sababu wengine wajui kusoma mm. wengine wanapata elimu kwa njia ya mdomo mm. kwa hiyo tunaendelea na kweli wananchi wa Tanzania na watu wengine wote tupokea elimu na tuifanyie kazi mm. hata mimi nikitoka hapa saa hizi nataka nikanawe mahali nikakuta vipukusi ili hata nione kwamba hata Star TV nao mm. wamechukua hatua zile kwa sababu mm. nao nyinyi waandishi wa habari na watu wengine na nyinyi wadau wakubwa wa kutoa elimu mm. ili tuweze siku moja kuisaidia nchi yetu tuweze kufanya kazi yetu za kuongeza uchumi. Mimi nikushukuru sana bibi Alana Ndomba kwa kuhitimisha hivyo. Mtazamaji wa Star TV tukupe hapa tuongea asubuhi kutoka Dar es Salaam sisi hatuna la ziada. Mimi ni Athmani Mihula na mgeni wangu alikuwa Alana Ndomba. Huyu ni mratibu wa elimu ya afa kwa umma mkoa wa Dar es Salaam. Tulikuwa hapa kuangazia makujadili mlipuko wa ugonjwa wa Ebola. Niamba timu nzima ilifanikisha matangazo haya kutoka Dar es Salaam. Nasema asante sana nikupeleke sasa kwa Mansuri Jumanne kwa ajili ya kufunga na kuhitimisha eh gurudumu hili la tuongea asubuhi kwa siku ya leo. Karibu sana Mansuri Jumanne. Alafu wagae na watazamaji mimi bwana ndio nimehitimisha hapa tutakie asubuhi njema. Uh, hapo Dar es Salaam na mimi sina la ziada lakini tutaendelea kuhakikisha tunaungana na mheshimiwa rais pamoja na watendaji wote wa afya kuendelea kutoa elimu juu ya mlipuko wa ugonjwa wa Ebola tumeanza na Dar es Salaam ambako tumemsikiliza mtaalamu wa afya huko tutakuja Mwanza pia kuona na wao kwa nafasi yao wamejipangaje kuhakikisha kwani tukipata nafasi pia 
Kagera huko pia na penyewe tutakisha tunaendelea kukupa taarifa katika ile mikoa mitano yote ambayo ilitajwa kama sehemu ya kiusalama zaidi hasa katika kipindi hiki ambako tunajua kuna mlipuko wa ugonjwa wa Ebola na mimi sina la ziada ni kutokea asubuhi njema Mansuri Jumane ndilo jina langu nayo nafasi ya kunifuatilia kupitia ukurasa wangu wa Instagram andika pale Mansuri Jumane Mansuri Jumane utanipata vizuri na moja kwa moja utaweza kuwasiliana na mimi bila tatizo lolote na asubuhi njema bye bye na kwa heri